पाँच करोड़ एक मिनट मतलब बिना कोई सवाल का जवाब दिए कौन बड़े करोड़पति जीत गए अब लेकिन लेकिन मेरा एक सवाल है डैडी क्या सच में हमें पाँच करोड़ मिलने वाले हैं आई I मीन mean, ऐसा तो बस हमने कहानियों में या फिल्मों में ही सुना है कहते हैं ना ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन लेकिन अभी हमारे लिए पांच करोड़ फिक्शन ही बन गया ना मतलब काकी सॉरी दादी को याद नहीं आ रहा है ना कि वो दादाजी की पेटी रखी कहां पे है चलो अच्छा है पांच करोड़ के चक्कर में ये कम से कम दादा दादी तो बोलने लगा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मैं बोलना तो पहले ही चाहता था लेकिन आदत नहीं है ना बोलने की हाँ ठीक है ठीक है ये सब वो बहस करने का वक्त नहीं है मम्मी कुछ याद आ रहा है मुझे कुछ याद रख रहा था क्या मम्मी हम लोग श्रीनिवास के वो हरे कलर की जो पेटी है उसकी बात कर रहे दादा 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 इतना जोर देकर याद दिलाने की कोशिश मत करो मनुष दादा क्या फर्क पड़ता है माँ को याद है कि नहीं कि पेटी कहाँ रखी है डॉक्यूमेंट्स की कॉपी निकलवाने के और भी तो तरीके होंगे ना राज राजकोर्स होंगे मैं दादा को कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं तुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ की बाद में बहुत झंझट वाला काम हो जाएगा और सबसे बड़ा डर यह है कि किसी और ने अगर हमारी जमीन पे दावा कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे अरे बापरे मतलब ये सारी मेरी गलती है नहीं 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 आपकी कोई गलती नहीं आप ज्यादा मत सोचिए फिर शांत रहिए आप गलती दादी की नहीं दादाजी की है ना? मतलब अगर दादाजी को पता था कि दादी को ऐसी बीमारी है तो इतनी इम्पोर्टेंट पेटी देनी नहीं चाहिए थी ना अरे मुझे क्या बीमारी है नहीं नहीं माँ कुछ नहीं है ऐसा मंगेश बहुत हो गया आप चुप कर तू पर बात तो वो सही कर रहा है ना विद्या श्रीनिवास अपने कबाड़ी का सामान सीने से लगा के रखते हैं और इतनी इम्पोर्टेंट चीज मम्मी को संभालने को दे दी आ, मुझे सपना आया था ना कि मेरी जमीन जिसकी कीमत कोई पांच लाख देने को तैयार नहीं है उसकी कीमत पांच करोड़ हो गई अचानक आप रह रहे दो श्रीनिवास मम्मी मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ थोड़ा कुछ तो याद करने की कोशिश कर दादा 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 प्लीज 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 आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऐसे वहाँ पे प्रेशर मत डालिए दादा 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 पांच करोड़ से ना कहीं ज्यादा कीमती है मम्मी की सेहत मैं मानता हूं लेकिन मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा हूं सबके बारे में सोच रहा हूं छोटी अमाउंट नहीं है यार पांच करोड़ रुपए पांच करोड़ दादा अगर वो पांच करोड़ मिल जाए तो प्लीज आप ही रख लो ओके रख लो लेकिन प्लीज मम्मी को परेशान मत करो राजेश बाबू हाँ कही आपको मौसी के घर में यचपुर हरी वाली पेटी थी उसकी बात तो नहीं कर रहे हो तो तुम्हें कैसे पता आशा वो एक हफ्ते पहले की बात है जब मैं मौसी के घर में दोपहर को काम कर रही थी ना तभी मौसी ने उस तिवारी को घर पे बुलाया था हाँ। तिवारी ये ना तेरे काका का कबाड़ है हा? पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा भरा हुआ है अंदर अच्छा सुन मैं ना सारा घर साफ कर रही हूँ क्यूँकी दो दिन के लिए काका बाहर गए तो तू ये ना पेटी घर लेके जा अच्छा सुन मैंने सुना है की तू रात की ड्यूटी के कपड़े प्लास्टिक के बैग में रखता है का की क्या है जोशी पर साहब मना करते हैं कि कहीं इधर उधर मत रखो ऑफिस में मत रखो तो मुझे प्लास्टिक बैग में रखने पड़ते हैं मैं उससे बात करूंगी तू ये लेके जा खाली कर दे पूरी और फिर इसमें तेरे कपड़े रख के ऑफिस में रखे हाँ जा लेके जा पर काकी ये तो मतलब क्या नहीं नहीं हाँ। अरे काकी इसमें तो ताला लगा हुआ है काका का कुछ जरूर सामान हुआ तो नहीं बाबा देख इसकी चाबी नहीं मिल रही मुझे पता नहीं कहाँ गुम हो गई है तू ये ताला तोड़ दे और अंदर जो भी सामान है ना बंगार वाले को बेच दे हा? अगर नहीं बेचना तो फेंक दे लेकिन इसके अंदर का सामान ना घर में नहीं लेके आना और ये पेटी भी नहीं लेके आना और पेटी भी नहीं चाहिए ना वो भी फेंक दे लेकिन लेके जाए यहाँ से धन्यवाद मतलब हमारे पांच करोड़ की लॉटरी जिस पेटी में है वो पेटी तिवारी के पास है तिवारी जल्दी बताओ वो पेटी कहा है और तू पेटी लेके तो गया ताला तोड़ने के बाद में अंदर जो था वो देने नहीं आ सकता था मनोज से ये भी पूछ किस पेटी में और क्या क्या था जितना था सब ने करवाते हैं अभी देख मिनट बाकी सब गया तेल लेने मुझे सिर्फ वो डॉक्यूमेंट चाहिए तो बताओ डॉक्यूमेंट का है कहा है आप अब बात नहीं सुनते मेरी बात तो सुनिए बोल 
उस पेटी में क्या था क्या नहीं था मुझे कुछ ही नहीं मालूम साहब मैंने उस पेटी का ताला तोड़ा ही नहीं सच कह रहा हूँ साहब मैं ताला तोड़ा नहीं मतलब मतलब ये कि मैं पेटी लेकर आया और यहाँ पेटी को रख के यहाँ पेटी के लिए जगह बना ही रहा था कि तभी गलती हो गई मैंने यार चौक तिवारी मेरे कवि हृदय को चोट पहुंचाने वाली इस अहंकारी पेटी को अभी के अभी दूर करो मेरे नजरों से जी साहब गलती हो गई मैं अभी इस पेटी को चौक तिवारी इसका परमानेंट इलाज ढूंढना है जो है मेरे पास एक मिनट हेलो जीवन राम कबाड़ी वाले अभी के अभी हम मेरी सोसाइटी में आओ एक कबाड़ देना है सबसे बड़ी परोतियों तुम लोग प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो प्लीज मनोज इनको कुछ मत कहना सारी गलती मेरी है माँ आपसे कोई गलती नहीं हुई है राजू के पापा कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे मतलब हाथ में आए हुए पांच करोड़ निकल जाएंगे घर के कितने खर्चे हो जाते उसमें सारा घर समर जाता राजू के सर पे जो कर्जा है वो निकल जाता मनोज के लिए कुछ नया बिजनेस शुरू कर देते बच्चों की पढ़ाई हो जाती ये हर महीने जो सर पे टगी है ना तलवार इंस्टॉलमेंट की उससे बाहर आ जाते सब लोग अब मेरी गलती है राधिका ज्यादा मत सोचो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा वो जमीन पर अपना हक साबित नहीं कर पाएंगे है? ये समझ लो वो पांच करोड़ हमारी किस्मत में नहीं था अब चलो प्लीज सर सॉरी प्लीज माँ का ध्यान रखना इतना स्ट्रेस लेंगे तो उनकी मेमोरी पे असर होने लगेगा हाँ मैं ना एक काम करती हूँ उन्हें ना आज नींद की दवाई दे देती हूँ दूध के साथ सो जाएंगी तो उनका स्ट्रेस थोड़ा कम होगा तुम टेंशन मत लो हाँ तुम ध्यान रख लो हाँ चल पंडा हम लोग भी चलते हैं ओ वागले परिवार की पनौती तुम लोगों ने अगर वो पेटी मुझे लाके नहीं दी ना तो मैं हूं और तुम दोनों हो समझा समझा कैसे हो गई मुझसे दिमाग पे जोर डालना होगा गलती से मैंने पेपर पे और तो नहीं रखते याद करो राधिका राधिका याद करो याद करो वो दिन वो दिन याद करना होगा वो दिन याद करना होगा अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे कुछ हो रहा है मनोज क्या होगी विद्या विद्या क्या हुआ राधिका मम्मी काकू मम्मी क्या हुआ काकू क्या हुआ मम्मी मम्मी काकू क्या हो गया आपको आराम से आराम से मैं पानी लेके आता हूँ आराम से बैठिए बैठिए पानी पानी तो पानी आराम से आराम से एक एक मिनट आपने वो अटेस्टेड कॉपी मुझे रखने के लिए दी थी तो 
वो मैंने आ, वो हरी पेटी थी ना वो पत्र की उसमें रखे थे पर उसमें तो ताला लगा था मम्मी कोई बात नहीं कोई बात नहीं भूल जाओ उसको नहीं नहीं फिर मैंने रखी कहा काकू आप स्ट्रेस मत ले हाँ, याद आया हाँ तो वो दादा के चाली के पेपर थे ना उसकी फाइल थी ना उस फाइल में मैंने वो पेपर रखे हाँ वेरी गुड पर मनोज ने क्या किया मनोज ने ना तो वो पड़ोसी की खिड़की पे पत्थर मार के ना उनकी खिड़की तोड़ दी वो हमारे यहाँ वो कॉलोनी में शेरू तारा कुत्ता ओ, ओ, उसको वो पड़ोसी पत्थर मार रहे थे इसलिए मनोज ने पत्थर खिड़की तोड़ दी हाँ याद आया मुझे तू तू आराम से बैठ पीछे अरे काकू संभाल के राजू मैं मैं मनोज मनोज पंद्रह साल से गायब है ना उसे लेके आना उसे ढूंढ के लेके आ अच्छा ढूंढ लेंगे ढूंढ लेंगे ओके तू सोचा मनोज काकी से पूछ मतलब दादी से कि वो फाइल कहा है जिसमें वो पुणे वाली प्रॉपर्टी के पेपर रखे हैं तो तबीयत ठीक नहीं है तुमको फाइल की पड़ी है फाइल आएगी तो पैसे आएंगे पैसे आएंगे तभी तो दादी का अच्छे से इलाज करवा पाएंगे ना ऐसे टाइम पे तो चुप रहा कर कम से कम राजू तू तो बरूली रहने जाएगा ना मुझसे हम मिलने आएगा ना हाँ आऊंगा आऊंगा मम्मी विद्या की शादी करवानी है ना मनोज से देखिए आप ना उनके गुस्सा मत होइए ना हमारा पूरा परिवार बिखर गया मेरे दोनों बच्चे मुझसे दूर चले गए मुझे ना दोनों बच्चों के साथ रहना है <laughs> लेके आइए मनोज को लेके आइए हाँ ठीक है ठीक हाँ आप आप सो जाइए अभी सो जाइए हाँ टेंशन मत लो श्रीनिवास मम्मी जो भी बोल रही थी नींद में बड़ बड़ रही थी पर नींद में उसने फाइल ये, ये बता दिया लगता उसी बात का स्ट्रेस पड़ गया इसे। काका आप सोचिए मत कुछ अब सो जाइए हाँ मम्मी का सबसे बेस्ट इलाज कराएंगे हम वो थोड़ी एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ेगी उसकी और उसका जो सपना है ना सारे परिवार के साथ एक छत के नीचे रहने का वो मैं पूरा करूंगा तो वो करने के लिए ना पहले फाइल ढूंढनी पड़ेगी फाइल ढूंढो मिल गए पेपर्स अब तो पांच करोड़ मिल ही जाएंगे अरे तस्वीर तो वो किसी और की भी रख सकती है आपको कैसे पता चलेगा कि ये फोटो में जैसी दिखती है वैसी ही असल में दिखती है मारफतिया जी आजकल बहुत फ्रॉड होते हैं सानी की ये बातें सोचकर अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। कविता से कहूं कैसे कि मेरा शक दूर करने के लिए मैं उसके साथ वीडियो कॉल पर बात करना चाहता हूं हाँ कविता जी बोलिए अच्छा मनीष जी वो मेरा बड़ा भाई कुछ पूछ रहा था अगर आपको बुरा ना लगे तो कहूँ हाँ कही, कही ना वो भाई कह रहा था की कविता अब तक तुमने उस इंसान का सिर्फ फोटो देखा है वो भी जो उसने भेजे हैं, कहीं कोई फ्रॉड ना हो फ्रॉड? मैंने कहा ना कि आप बुरा मत मानना लेकिन उसका कहना था कि आजकल ऐसा बहुत होता है कि लड़का मनीष जो फोटो भेज रहा है ऐसा दिखता है कि नहीं 
जो बता रहा है वो है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा तो उसने कहा कि मैं आपसे वीडियो कॉल पर बात करूं। आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं आपसे कहूँ की मुझे वीडियो कॉल कीजिए ना नहीं नहीं बिल्कुल मैं मैं करता हूँ वीडियो कॉल करता हूँ मैं हाँ चलिए ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है और हाँ आज शेयरिंग ऑटो का भाड़ा देने की बारी आपकी है याद है ना याद है चलिए चलिए दासानी के सामने वीडियो कॉल करने से अच्छा है ऑफिस में मौका देखकर वीडियो कॉल कर लूंगा चलो 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 मुझे लगा मूर्त देखोगे अभी राजू अब बस ये पेपर्स पे श्रीनिवास और मम्मी के सिग्नेचर हो जाएंगे फिर हम लोग ये अथॉरिटीज को भेज देंगे और पांच करोड़ रुपए अकाउंट में बस उसके बाद सारे टेंशन सारे प्रॉब्लम सबसे दूर हो जाएंगे है ना बरो, बरो, बैट, 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 इधर बैठ जाओ नहीं भविष्य की चिंता बैठ जाओ बैठ जाओ भविष्य की चिंता जरूर दूर हो जाएगी लेकिन मुझे मम्मी की चिंता होगी पिछली बार पता ना मम्मी के डॉक्टर ने क्या कहा था धीरे धीरे एल्जाइमर मम्मी के मेमोरी के साथ खेल खेलने लगा है मतलब जो दस साल के बाद होने वाला है वो शायद जल्दी हो जाए मेमोरी लॉस राजू इन सब बातों का तू टेंशन मत ले नहीं 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 दादा टेंशन वाली बात है एग्जैक्टली exactly. एल्जाइमर uh, ऐसी बीमारी है जिसमें मेमोरी जम्प होते हैं मेमोरी लॉस होता है इनफैक्ट एल्जाइमर्स का जो पेशेंट है ना वो धीरे धीरे सब कुछ भूल सकता है अपने बारे में भी और अपनों के बारे में भी वंधु शायद इसीलिए भगवान ने ये पांच करोड़ का आशीर्वाद भेजा हो हम काकू का अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकते हैं अनफॉर्चुनेटली विद्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है हम इस बीमारी को सिर्फ डीले कर सकते हैं इलाज से और प्रॉपर देखभाल से बस उतना ही हमारे हाथ में अच्छा मैं मम्मी कैसी है हाँ अब ठीक है वो सुबह उठी तो उन्हें तो कल रात क्या हुआ याद ही नहीं था मतलब मैंने याद दिलाने की कोशिश की तो थोड़ा टेंशन में आ गई मैंने छोड़ दिया फिर नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है उनको हम उनको पता ही नहीं चलने देंगे कि उन्होंने बेहोशी की हालत में बताया कि पेपर्स कहाँ हैं उन्हें पता चला ना तो स्ट्रेस ले लेके बीमार पड़ जाएंगे नहीं तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो हमें ये जो भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है ना उसका हम पूरा पूरा उपयोग करेंगे और कल मम्मी ने जो बेहोशी में बात कही थी इनफैक्ट जो मम्मी का सपना है वो हमें पूरा करना है क्या कहा मम्मी ने राजू काकू कह रहे थे कि उन्हें अपने सारे बच्चों के साथ एक घर में एक छत के नीचे रहना और इसलिए मैंने सोचा है कि जैसे ये पांच करोड़ रुपए आते हैं मैं मम्मी का यह सपना पूरा करूं हम लोग एक बड़ा सा घर लेंगे जिसमें सबके अलग अलग बेडरूम होंगे अपनी अपनी स्पेस होगी लेकिन हम सब एक छत के नीचे एक साथ रहेंगे और तुमने अभी अभी कहा ना वैनी कि मम्मी की याताश धीरे धीरे चली जाएगी तो मैं चाहता हूं उसके पहले उसे एक बेस्ट मेमोरी दू हम सब एक साथ एक छत के नीचे खुशी खुशी रहेंगे तो मम्मी कितना खुश होगी इससे अच्छी मेमोरी मम्मी के लिए क्या हो सकती है है ना कुछ गलत कह रहा हूं क्या मैं मम्मी अन्ना मामा का कॉल आया था उन्होंने कहा कि एक महीने में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अनाउंस कर देंगे और दो महीने में पूरे पैसे क्रेडिट हो जाएंगे मैंने कुछ सोचा है मम्मी क्या सोचा है मनोज मम्मी हम सब लोग ना तेरी छत्र छाया में 
एक बड़े से घर में रहेंगे मतलब राजू एनी बच्चे और हम सब हाँ सच मनोज ऐसा हो सकता है क्या क्यों नहीं हो सकता पांच करोड़ मिलने वाले हैं हमको हम लोग एक बड़ा सा सिक्स बी एच के फ्लैट लेंगे क्लैविश सा और हम सब लोग एक साथ रहेंगे सच राजू के पापा अगर ऐसा हो गया तो कितना अच्छा लगेगा मेरा ना कब से सपना था कि हम सब ना एक साथ एक घर में रहेंगे जैसे दादर के चार में रहते थे ना वैसे तेरा ये सपना पूरा होगा बस दादर जैसे छोटे घर में नहीं एक बड़े से छह बेडरूम फ्लैट में रहेंगे पहले पैसे तो आने दो अभी से शेख चिल्ली बनने की जरूरत नहीं है क्या राजू के पापा हाँ ऐसे कौन सी शेख चिल्ली वाली बात कही इसने अरे अब पैसे आने वाले हैं तो उन पैसों से बड़ा फ्लैट तो ले ही सकते क्यों बिल्कुल ले लेंगे मम्मी और तू टेंशन मत ले अगर कम पड़ा ना तो मैं हूं ना तो कुछ जुगाड़ कर लूंगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos